hulle bees avonturen is een splinter nieuwe reeks waarin deelnemers van die publiek uitgenooi word om een avontuur van hulle kiese van ons bucketlist af te kies. Maak seker jy skakel in om met Willebees pand te kom leer, opgeleid te word, bemachtig te word en pleinweg net om te geniet. Kom word deel van die trok. Hallo jylle, my naam is Nico Lou. En ek is Eister. En hier is die laaste episode van Willebees avontere. Hierdie type kantoor setting, dit verstaan ek. Vierkie kan ek maak, hoe ons in hierdie 13 episode is betrokken geraak het met die bucketlist Sê ek jy helemaal seker nie, maar het was my uitdagend en opvindend. Ons het klomp mense ontmoet, lekker avontere gedoen, maar hierdie episode gaan ons, ons self aan jylle voorstel. So as jy wil koffie gaan drink en nie wil terugkom, jy is het alright, maar asjeblief man. Kom terug, ons wil vir jou vertel bykie meer van Willebees en wat ons aangevang het in hierdie klomp bucketlist episodes. Gaan lekker wees. Ek is so dankbaar vir die Heere vir hierdie Willebees brand wat hy my gegeet en ek wil graag op een manier vir die mense van Zuid-Afrika dankie sê. Maak het die idee, wat van is ons een bucketlist opstel met een klomp avontuur wat ons kan doen? Die gaat ons. Hallo jylle, my naam is Nico Lou. En ek is Eister Lou. En ek is Nico Lou. En ek is Eister Lou. Sy naam is Eister Lou en my naam is Nico Lou. Hallo jylle, my naam is Nico Lou. En ek is die pilot. Van skoene maak weet ek nog hulle ietsie. En van kleren maak kry ek iemand wat die ietsie weet. Nou moes ons begin TV maak. En van dit weet ons niks. En van dit weet ons niks. Nou kom hulle met die bladse wat jy moet leer. En as jy klaar het deur om gewerk het, dan skeer hulle hom op en met jy oor begin. So miskien moet ons vir julle wees al die bloopers wat ons gemaakt het. So het gaan, julle kan maar laag vir ons hoor. Laag maar. Dit is die selfverdedigings episode van Kalla. Ons gaan dit oor doen. Well done. You got this. Ja, dit is... Klomker oor doen. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Ek hoor jy dit lyk of hy op my skoot wil sit en als het klip in my gat. Sorry man. Lyk ek hard lijwag werd nie. Hoor jy, ek kan my pens net so lang kan hou. Sutherland Hunting Academy toe. Ek gaan vir die Academy toe. 3, 2, 1, ek gaat om. Dit lijkt nou vir my lekker. Wie gaat saam? Dit is waarder! Waarder, ek kan nie my hoor! Ek is moog! En ek is Eister. En hierdie week doen ons beroepsjaag. Nie so nie, dit lyk wie ballet wil doen. En ek is Eisterlou. En ek is Eisterlou. Wat dan nie, hoe anders moet die mens dit sê? Kom van eet, laat ons le. Maak seker die mis hierdie weeks episode nie. Hallo jylle, hallo. Blablabla. Ek sal kry. Hoe was dit die dit die? Hoe begin ons nou? Hallo mama. Is dit ding wat my wil eet, praat vinnig. In hierdie weekse episode van Willebees avontuur, los ons 6 mense in die bos. Ek is nog gedrukt, ek gaan nou maar net klaar maak. Ek hoop maar jylle het gelag, want ek het het draai gaan loop, want ek wil nie vir myself gekyk het hoe ek my naam gaat maak. Ja, ons het lekker gelag, jy het jou naam so gemaakt. Dit was lekker om te sien, dat daar een groeiproces is, soos met ons contestants het ons dier hierdie ding saam met hulle gegaan, want van TV maak, jylle, jylle kan ons nou sien, ons weet bogger al nie, maar ek besef ook, om hierdie wat ons het, dit wat ons bemark, dit wat ons oordra, 
is een proces en is een groeiproces. So dit was my kostbaar geweest om hierdie hele ding saam met ons contestants dier te gaan, saam met hulle te laag en saam oor te begin en te kyk wat is die uiteinde van hierdie results wat ons gemaakt het. Die Willebees brand het nie begin as een kleren brand nie. Ons was hier so op hierdie eindste plaas, Sikileli Safari, ons het in Nawek gehad, ons het lekker gejom met die quad bikes, wild gewees soos wat ons manne kan wees, klompie goed gebeur, ons het amper ongeluk gemaakt met die quad bike, en ek het half teruggegaan na die scene toe, waar ons amper die ongeluk gemaakt het, en ek het net op een manier, weet, van binnen af bykie gekyk, en ek gedink, wat het nou eindelijk hier gebeur, weet, want ons kon skade gehad het, en had so trop willebees aan die oorkant van die berg uitgehaard loop, en ek het in my hart geweet, die heren praat met my, en ek het eendag so by een vierkie gesit met my voete, wat ek so lekker achter, tegen die vlamme gesit het, en toe smelt my soel omtrend af, en ek is lieve boogjag, en ek het net gevoel, jete man, iets is nou nie recht met my skoen, en die soel het helemaal afgesmelt, en dis hoe die brand gebore is, want dis nou precies die wat ons gedoen het met die skoen, en ons eerste simpel advertentie keet, ons ons skoen nou so gemaakt, en gesê, mense, die skoen is nou so sag, jy gaan nie beter kry as die nie, en dis hoe die brand gebore is, en van die skoen af, het ek nou eendag gesê, jyre, jo, man, ek sal graag my eie camo wil hee, Nou, hierdie laaste camo het my dochter vir my gedesign. Ek leek mooi. Ek is een grand salesman. Dit is wat ek ken. Dit is wat ek elke dag doen. As ek opstaan, denk ek aan geweer. En as ek gaan slaap, dan denk ek aan hoe ek nog een geweer kan verkoop. Of jy ammunitie of dit. Nou word al camera my gezicht gedruk en ek moet present. Nou, my idee van een presenter is een mooie dame wat een script gegeef voor word en dan stel sy klomp mense voor en baie professioneel, en dit is nie ek nie. As iemand vir my moet vraag, wat is Willebees? En ek moet vir hom beskrywing gee, dan wil ek vir hom sê, dit is my pa. En in die derpien episode, het ek, het ek een stuk van Willebees gesien. Een stuk van my pa gesien, en wat hy, dit is vir my, toe ek uit school uitgekom het, is het, Fantastisch, ons het een klerenwinkel, ons het een klerenbrand, Willebees, ek slo daar in en ek begin net werk by Willebees. So dit was net uit die oogpunt vanuit, hier is het koos op my tafel, maar dit is baie meer as dit. En dit was vir my waarschijnlijk die hoogste punt gewees, is dat ek kon een stuk van my pa sien en wat sy idee is, van wie en wat Willebees is en van waar jy en Willebees op pad is. Daar is episodes in die ouse lewe en in elke episode gebeur daar het lomp goed en my gedachte aanvankelijk was dat hierdie episodes, hierdie bucket list van ons, is dit een goeie tyd om oor dit wat die Heer op ons harte geleid om dankie te kan sê, vir die ons dankie te kan sê dat hulle willebees draan soan en toe hierdie goed nou uiteindelijk begin het, het ek gedink maar, jy wil nie net dankie sê nie, as die ouwe dan wegloop, Jy weet, dit is nie net die ouwe wat nou een certificaatje of een lollipop gekry het en dan het hy nou iets gekry nie. Ek wil op een manier rechtig vir die ouwe ons educate. Ek wil gehad het hulle moet iets leer en as hy wegstap moet hy kan sê, sjoe, hierdie was my die moeite werd. Die volgende avontuur was vir my eindelijk nie een avontuur nie. Dit was eindelijk vir my een, dit is een groot ding vir my gewees, die PH-kursus. Want dit is iets wat na my hart lik is lief vir die jag, ek is lief vir die brand, vir die kleren en vir die vier, vir die outdoor. Ek nou denk aan aan Marius, wat die PH-kursus gaan doen het, wat al die pad van Mossel baie afgekom het. En ek sien waar dier hy is, wat hy moes achterlaat, wat hy weer nie getackle het. So het is die ouwe wat die groot skuif in sy leven gemaakt het, en om by die te kon uitkom en te sê, maar ek gaan, ek gaan my droom volg, en ek gaan slaan om uit te slaan. Dit is my kostbaar, kom ons gaan kyk wat het Marius met, vir dit wat ons omgegeet, wat het hy met dit gedoen? Ek is Marius van den Berg, ek was deel van die PH episode op die Willebees avontere. Toe ons gehoor het dat ek die kursus gaan doen, het ek met Charles, die eienaar van African Oryx Safaris, 
gepraat en um, so het ons sy, sy sy visie en my visie by mekaar gebring waar ons eindelijk die selfde ding wil sien waar ons uh, jeug wil vat en, 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 en dan een type van een ecologische um, toer of uh, ontwikkeling met hulle te vat en net die, die natuur vir die mense te wees en ja, um, dit is nou waar Willebees met die PH kursus het ons nou eindelijk by mekaar uitgebring om hierdie droom van ons verder te vat en te kan bewaar het. Charles het die meisingste stuk grond, die so 10.000 hectare, uh, ek bedoel, die so is so een feie verskynheid van, van diversiteit van planten groei en ek bedoel, hier so sit ons by, by die, by die, by die goudritsrevier en as hy net kyk na al die moendlikhede wat daar is vir, vir die jeug om hulle dier hierdie net diversiteit van planten groei en die water en hier soos vis wat mens kan vang en hier is kampgeleentjede. Ons het so baie plekke wat in die meisingste grotte en goeders wat hier is. Ek en Marius het uh, mekaar leer ken op, uh, op Mosselbaai in Grootbrak eindelijk en ons het so bevriend geraak en ek en Marius deel diezelfde belangstellings in termen van natuur, in termen van jacht en ons uh, sien die plaas als een medium om uit te reik na mense vir al die jeug waar ons wil probeer om die jeug uit huise uit te kry, weg van die tv-skerms af, terug in die natuur, hulle bykie iets leer van hoe om kamp op te slaan, hoe om vier te maak, hoe om spoor te snui, um, basisse goed van die natuur. Hy het vir my gesê dat hy op een kursus gaan wat, uh, wat aangebied word dier Willebees en ek het toe verneem dat hy die kursus geslaag het en dat hy um, belang stel om wat hy dier Willebees gekry het aan te bied vir die toekomst en, en een loopbaan miskien daar uit te maak. En ons is in die jachtbedrijf, ons het die mooiste natuurskoning, so ons het baie unieke geleentede hier en ons wil een bykie ecotourisme bemark en so dit, dit ons verhouding gaan, gaan daarom en ons, ons wil die ding saam bemark. Met die PH kursus het ek so baie nieuwe goeders geleer. Ek het gehou van jacht, um, Charles is ook een groot jachter en En die groot ding is, ek het gedink, ek weet baie. Maar totdat ek op die PH kurs kom en ek, en ek het baie nieuwe goeders geleer, wat eindelijk vir my toe die luchie laat aangaan het, om te sê, maar dit is eindelijk wat hy nodig het, om onervare mense in die veld in te vat, vooral op die plaas soos hierdie, waar daar ook een van die, van die gevaarlijke vijf is, of gevaarlijke zes waar die buffels rondloop. So hy het iemand soos een PH nodig, om te weet hoe die diere reageer, en om spore vir die, vir die, vir die, vir die, vir die jongklomp uit te wees en um, plant te groei en daar goed. So die kindigheid wat hy op die PH kursus geleer het, kan nou weer oordra so aan die jeug. En ek dink dit is een groot, groot factor wat, wat gespeel het dat ek dat is hierdie type ding wil, wil, wil aanvat. Want om, om te begin sonder die kennis is moeilik. Die feit dat daar, dit een jachtplaas is, um, maak definitief dieren oop uh, om elkwitte te kan begin en dan so doen de oorseese jachters en plaaslike jachters uit te kan vat. En so doen ook dan die kindigheid wat hy dan opgedoen het, net weer verder te kan vat. van ons het so paar houwe ingekry. Kom maar! Kok, let's have a bit of fun. Met Willebees sy onderbroek gefiltreer. Kom ons wij vir julle net stikkies van getuienisse van die contestants wat vir ons video's doorgesteer het, wat gesê het wat het vir hulle en hulle levens beteken het. Soek ons gaan kyk na die getuienisse. Ik ben Michel van den Berg, 
Ik was op die zelfverdedigingscursus wat Kala voor ons aangebied het. Zoals jullie kunnen zien, hier lijkt het niet een normale kantoor. Nie. Ons is vandaag hier zo bij On Target Shooting Range. Ons is hier zo in die, in die wonderlijke dorpje van uh, George. Ons is hier waar ons meeste van ons cursus aanbied. Ons studenten blijven in Grootbrak Rivier, maar um, Jager Security Group doen meeste van hun opleiding op hier in Skietbaan. Kala zijn opleiding is ongelooflijk goed. Die reden daarvoor is dat ze zo. So het is zo so, so recht, het voelt alsof je in dit is. Die situaties is klipart, die situaties is moeilijk. En hulle, hulle druk je tot op je limiet. So na die cursus, dit was, a, dit was a mind change geweest voor mij. Dit is die grootste ring wat ik weggevat het van Kalle. Ik het besef, wat ik bezig was om aan te bied, is niet goed genoeg nie. Dit is wat het my, ge, wat, wat het my geleer het. Dit het my, my gedagtes oopgemaak na jylle, uh, jylle volgende level toe. Um, fysies het my cursus een baie harder geword, want die Daniel het vir my gewys dat jy moet fysies dier goed gaan om het te kan survive. Mentally, mental toughness was vir my, was vir my iets wat my amper gebreek het op die cursus. En ek het net op die oomlik besef dat dit is iets wat ek in my cursus moet implementeer. Het het my baie gehelp in die leiwag aspek waar ons hulle op een volgende level kan sit. Voor die programma het ek nie rarig baie geweet van Willebees nie, om eerlijk te wees. Um, ek, het, ek het geweet as een clothing brand, ek het nooit gedink die, die, die Willebees avontuur gaan so groot verskil maak in mensens levens nie. Um, ek bedoel, my cursus alleen, ek het, het, ons het gegaan as een klomp, klomp vreemdelinge. Dit was een klomp vreemdelinge wat bij elkaar gekom het, maar Willebees, dankzij Willebees, het ons als een familie daar uitgestap. Want dit is een ding, as jy pak slaag saam kry, bou dit maar net een familie. So, ek het, ek het verlief geraak op die brand Willebees, ek het gelief, verlief geraak op die mense waar al werk. Die rede daarom is, want hulle gee om oor ander mense. Hulle wil jou empower, en hulle wil hee, mense moet die, moet die, moet die leer kan klim. En um, ek kan net dankie sê vir Willebees vir wat hulle vir my gegee het, want wat hulle vir my gegee het is een nieuwe tool om my maatskapie te kan voor en toe vat in die toekomst. En, ja. Met Sheldon wat voor mij uitstaan is het voor mij raarig lekker om te zien dat hij niet net een adventure gevat het en lekker gekry het en hij is toegegaan het nie. Hy het iets met hy gaan maak. Die goed wat hy hier geleer het, implementeer die ook en dis vandag een bezigheid. Ja. Ons volgende contestant om Cory het wat hij geleer het met die Dijk episode, klink het vir my, my verstaan is hulle hele familie beplan nou hulle vakanties rondom waar gaan ons Dijk en hoeveel keer gaan ons Dijk. So dit is ook Lekker om die, dit is nou iets helemaal anders, dit is nou nie bezigheid georiënteerd nie, maar net een familie wat by mekaar getrek is. Dus Corrie, ek um, was deel van die Willebees Dijks um, episode en dit was een amazing experience vir ons en ons vat het nou verder. Voor die Dijk wat my Paul nou gekwalificeer is, moet ek sê, was ons vakanties nogals redelijk old fashioned family vakanties. Jy gaan saam strand toe, jy gaan travel bykie, gaan kyk bykie, sightseeing en, en so aan. En nou as ons een vakantie beplan, die eerste vraag wat gevra word is, gaan ons duik en hoeveel keer gaan ons duik? Oh, ons het lekker gelacht, hulle nou teruggekom het van die um, Willebees episode af. Um, my pa wat vir ons vertel het van sy ring wat hy verloor het. Um, ons het twee rekken toe shots gesien, ons het uh, uh, stingerij gesien. Klomp mooie visse en dan die, natuurlijk die rif en ek het my trouwring verloor. Om een ring te kry vir my hande is nie makkelijk nie so, hy moet het maar laat maak. Jy krijg dit nie in een winkel te koopie. Toe hy maandag te by die huis kom, het hy dadelijk vir hom begin geersoek op Facebook en gaan aanpas en gaan kyk wat hy kan kry en verlief geraak op alles. Hy het vir hom na hulle biesie aangeskaf, sy eie wetsuit, Fins, hy het nou al die hele kiet. So hy is 110% mal smoor verlief op hierdie duik ding. Ja, te dank aan die Willebees show. Kan ons allemaal nou saam een hobby doen. En allemaal kan saam gaan duik en het saam geniet. Iets wat ons nie voorheen en altijd allemaal die selfde belangstelling voor. Hallo, ek is Reinhard Smit van die Skydive episode. Ek is van plan om volgende half week weer te spring. Ek sal, ek moet sê, ek sal elke een wat die geleentheid het om dit te doen of selfs um, net een tandem te spring, sal ek sê, go for it. Vat die geleentheid aan, dis een, dis een moerse ervaring. As jy die eerste sprong gemaakt het, dan skuif jou comfortzone sy lijn totaal en al. 
En um, ja, ek moet sê, as ek, as ek op die snelweg redelijk vinnig rij, dan voel alles baie stadiger nou as wat het voorheen gevoel het. Uh, die hoogtepunt van die naweek is, uh, ek denk as jy op die grond kom en jy, en jy kan die vader dank dat jy veilig is en um, dat jy weet jy dier hierdie, hierdie thrilling experience gegaan um, en dat jy elke keer een bykie meer selfstandig is om dit te kan doen en, en jou vertrouwen in jouself en, en jou vermoens raak net beter en beter. So, uh, dis, uh, dis a life changing experience en uh, ja, ek sien uit na, na nog het lomp sprongen. Hallo jylle, my naam is Clarissa Domini en ek is deel van die Wildebeest Trop. Ek het my PH kursus dier Duits Sutherland Hunting Academy in Valwater Groenfontein gedoen. Alhoewel ek nou nog nie my certificaat het nie, is ek baie hard bezig om my spoedskie te werk. Het is nou die een ding wat gemaakt het dat ek nie my certificaat kry nie. So ek is van plan om binnen die volgende maand of twee met oom Duive afspraak te maak en dan my spoedskie te gaan doen en hoopelik my certificaat te kry. En ja, ek is hier nogals uit wat die toekomst inhoud. En dan wil ek ook net baie dankie sê aan wilde bees en wilde bees avontiere wat ons hierdie groot amazing geleentheid gegeen het om actually ons drome te volg en in die richting te gaan wat ons actually wil gaan. Hallo jylle, my naam is Kyla Visser en ek en my pa was deel van die geweerjag episode. Voor die jagnode het ek altyd gewonder hoe ek moet voel om een dier te kan skiet. Maar na die jagnode het ek geleer dat dit gaan nie net oor om een dier te skiet nie, maar dit gaan oor die tyd wat jylle saam met mekaar spandeer en die tyd wat jy in die veld om die jimmelse vader spandeer. En ek wil vir Willebees baie dankie sê, dat jylle my hierdie awesome geleendheid gegeet om te kan gaan jaag. Ons praat nog steeds van die aande wat ons om die vier sit en hoe lekker ons lag oor die onderbroek waterfilter wat ons gehad het en die rieten en die alweinplante en sikke type van goed. Ons gesels nog steeds daar oor. Skiet van die program toen ons daar was, het STB gesikkel om die vier te maak. Sy het vier geleend by die bierman wat vier gemaakt het die Goeie sê sommige ouwe stok hier aan, het sy jy wiskielike vier en bykie gesik om met die flint en stiel en die week net na die kamp of die kursus. Toe het ons allemaal by mekaar gekom en ons het eerst die gemotiveer om po- by die pooikie sommer so een vier te maak daar. Maak mooi spot, ja. Denk jy met om een bykie daar reeks om kruid, probeer om meer afpoint. Ja. Ja. Kom, o, o, soos ek sê, ons het so'n goeie vriendskap, is so'n motiverend vir mekaar. As ek met die selfde groep mense al was, daar nie kameras of enig iets betrokken is, en net een random groep mense in die bos in gegooi word, en dis die type mense met wie ek was, ek sal het enig dag weer doen, saam met hulle. En dit gaan nie net oor die vriendskap nie, maar weens, uit elke persoon wat al was, het ek iets uitgeleer. Die willebees avontiere, hierdie bucketlist van ons, is nie net vir die kyker nie. Dit is vir jou. Jy kan inskryf. Ergens gaan ons paie kruis. Ons gaan mekaar ontmoet en ons gaan sien, ons mense wat die Heere gemaakt het, is meer eenders as anders. As jy ook wil inskryf vir een van ons wonderlijke avontiere, hou ons webtuig te dop by www.willebees.com.